Ce deuxième challenge des métiers alimentaires offre une chance aux restaurateurs ainsi qu'aux artisans commerçants et sauniens de se faire connaître par les consommateurs. C'est notamment le cas de M. Crasto, boucher à Boussy saint antoine gagnant du concours. Il pourra être fier d'accrocher dans sa boutique une photo avec Maïté. On a fait un concours des papilles d'or pour valoriser un petit peu notre profession, pour valoriser aussi la boutique en l'occurrence, pour démontrer parmi nos consommateurs que l'on a, euh, a des produits euh, qui sont, je pense, des produits de qualité. Et c'est vrai que la qualité ainsi que la présentation du produit représentent deux atouts essentiels. Dans ma vitrine, là, on a fait une petite pendule sous forme de côte de bœuf. On a fait un gigot au beurre d'ail. On a fait un rôti de porc là-bas aux figues, aux figues moelleuses. On a fait également un rôti de veau aux trois saveurs. Ce rôti de veau aux trois saveurs se comprend un peu... Euh, on a pris un petit peu les termes des restaurateurs pour euh, le mettre en valeur parce qu'il y a du citron confit, la tomate confite et puis des oignons frits qui sont mis à l'intérieur. Décidément, Maïté était la star de ces papilles d'or. Séquence de marché avec notre fin gourmet du petit écran. Mais non, je n'ai rien pris, mon pauvre, mais je meurs de faire en plus. Encore C'est terrible. Maïté, ça vous faites couper ça au four dans un papier d'aluminium et vous faites des petites pommes de terre sautées avec une persillade et de l'ail. Les pommes de terre à l'étouffer. Voilà. Tout à fait. Ou alors une salade de cocotte. Une salade frisée avec de l'ail. Ouais. C'est extra. Je suis gourmande, j'aime les bonnes choses, j'aime les belles choses et, et j'aime assister à des, à des choses comme ça parce que c'est extraordinaire. Il y a des, 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 des gens qui, qui, qui se régalent à faire des, des bonnes choses et il faut les respecter, il faut surtout les encourager à continuer à, à, à travailler pour ça parce que c'est tout la charcuterie qui est extra, la pâtisserie qui est extra. C'est tout du premier choix à la boucherie, c'est le premier choix. Là. Tout, tout est, les fromages sont succulents et pourquoi pas protéger une chose comme ça et puis ça fait vivre les centres des, 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 des villes quand même et des villages et ça, mon Dieu que c'est important, il faut le garder surtout, surtout, surtout. Après avoir été récompensés pour leur gastronomie, les heureux vainqueurs ne doivent pas se reposer sur leur laurier. Leur titre sera remis en jeu dès l'année prochaine.